ரிலையன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க எனக்கு வந்து சனி தசை நடக்குது புதன் நடக்குது குரு நடக்குது இந்த தசை நடப்பவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் பலன் ஏன்னா ராசி லக்னம் சில பேருக்கு வந்து நட்சத்திரப்படி கூட இந்த ஆண்டுடைய பலன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போது ஒரு திசை நடந்தால் அந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் பிளானட்டுடைய மூவ் எந்த அளவுக்கு ஃபேவராக இருக்கும் இதை பற்றின டீட்டெயில் அனலைஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு கிரகத்தும் தனித்தனியே உங்களுக்கு வந்து பலன்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒன் பில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டுருக்கோம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு என்னுடைய மனமாத நன்றி இந்த பலன்களை உங்களுடைய நண்பர்களோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் சனி தசை இப்போ சனி தசை உங்களுக்கு நடந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் வந்து மேஷ ராசி ரிஷபராசி எந்த ராசியாகனா இருக்கலாம் அந்த ராசியை முதல்ல விட்டுடுங்க திசை நடக்கும் பொழுது அது ராசியை பேஸ் பண்ணி பலன் எடுக்கக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளானட்டுடைய திசை நடக்குதுன்னா உங்களுடைய லக்னம் படி தான் அந்த திசையுடைய பலனை கொடுக்கும் இப்போ நீங்கள் மேஷம் ரிஷபம் மிதனம் விருச்சிகம் தனுசு எந்த லக்னம் ஆனால் இருங்க எந்த ராசி ஆனாருங்க முதல்ல இதை வந்து மைண்ட்லேருந்து வெளி வெளியே எடுத்துருங்க இப்போ சனி தசை நடக்குதுன்னா நீங்கள் எப்படி இந்த சனி தசை நல்ல பலனை இந்த வருஷம் கொடுக்குமா கொடுக்காதான்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய பர்த் சார்ட் ஜனனக்கால ஜாதகங்கள உங்கள் லக்னத்துக்கு அந்த சனி எந்த வீட்டின் அதிபதி ஏன்னா ரெண்டு வீட்டுக்கு அதிபதியாக வர்றார் மகரம் கும்பம் எந்த வீட்டுக்கு அதிபன் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு கடக லக்னம் சிம்ம லக்னக்காரெல்லாம் சனி ஒரு ஒரு ஹவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இல்லைனா ஆறு இல்லை எட்டு அந்த மாதிரி வந்து நிற்கும் அப்போது ஒன்று நன்மையாக ஒன்று தீமையாகவும் கொடுக்கக்கூடிய பலன் தான் சனி கொடுப்பார் இப்போ ரிஷப லக்னத்துக்கு முழு முதற் யோகராக இருக்கார் அதே பாதகாதிபதியாக இருக்கார் பட் நல்லது தான் செய்கிறார் மேஷத்துக்கு பிஸ்னஸ் மிதனத்துக்கு எட்டு ஒன்பது ரெண்டு வீட்டுக்கும் அதிபதியாக வர்றார் கன்னிக்கு அதே மாதிரி ஐந்து ஆறு மீனமுக்கு வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் வித்தியாசப்படும் துலாமுக்கு யோகர் சனி இப்போ சனி தசை நடக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் சனி தசை நடக்கணும் என்ன நட்சத்திரங்களில் வரும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சனி பத்தொம்பது வருஷம் தசையை நடத்துகிறார் நன்மையை கொடுக்கும்பொழுது சமமாக கடினமான சோதனைகளும் சனி தான் கொடுக்குறார் நீங்கள் வந்து இந்த சதய நட்சத்திரம் திருவாதிர நட்சத்திரம் சுவாதி மிருகசீரிடம் சித்திரை அவிட்டம் குருவடி நட்சத்திரமான புனர்பூசம் விசாகம் புரட்டாதி இந்த நட்சத்திரங்களை பிறக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த இருபது வயசுலேருந்தே சனி தசை எப்படியாவது கனெக்ட் பண்ணிக்கும் ஒன் பை ஒன் சப்போஸ் ராகுடி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தாலும் சில கால்குலேஷன் படி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ஏஜ்லாம் சனி தசை ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ சனி தசை நடந்தால் தான் இந்த உடலில் வந்து நோய்கள் கொடுக்கறது மனசில் வருத்தங்கள் கொடுக்கறது வாழ்க்கையில் வந்து சில பிரிவுகளை ஏற்படுத்துறது கசப்பான அனுபவங்களை கொடுக்கறது தான் சனிக்கு உண்டு தொழிலில் சில பேருக்கு மந்த நிலைமை இப்போ இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கும் சனி தசை உங்களுக்கு நடக்குது இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கும் எப்படி பலனை எடுத்துக்கிறது முதல்ல உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகமாக பாருங்கள் அதில் சனி யோகரா பாவரா முதல்ல அதை பிரிச்சுக்கங்க அவர் பாசிட்டிவ் பிளானட்டா நெகட்டிவ் பிளானட்டா சரி பாசிட்டிவ் பிளானட்டா இருந்தால் கூட சில சமயத்தில் வக்கரம் அடைஞ்சு சரியான பொசிஷனில் இல்லாமல் போனால் நெகட்டிவாக போயிடும் நெகட்டிவான பிளானட்டாக இருந்தால் கூட சில சமயத்தில் அதோடைய பொசிஷன் நல்லா இருந்தால் பாசிட்டிவாக வேலை செய்யும் இதுவும் இன்னொரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகத்தை பார்த்தா தான் அது புரியும் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போங்க முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்கள் ராசி சக்கரம் பாருங்கள் நவாம்சம் பாருங்கள் தசாம்சம் பாருங்கள் ப்ளஸ் உங்களுடைய பிறவி யோகங்கள்லாம் படிங்க இப்போ அந்த சனி தசையில் என்ன புத்தி நடக்குதுன்ற ஸ்பிளிட் பண்ணி பார்த்துங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் மேஷ லக்னமாக இருந்தாலும் சரி கடக லக்னமாக இருந்தாலும் சரி துலாமாக இருக்கட்டும் தனுசாக இருக்கட்டும் ஏன்னா தனுசு ராசிக்காரங்கள்லாம் அதிக கஷ்டம் ஏழ்ர சனி அது வேறு ஏழ்ர சனியோட ஒரு வேலை சனி திசையும் நடக்கிற மாதிரி சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா ரொம்ப அதிகமான கஷ்டங்களை கொடுக்கும் இப்போ இந்த சனி தசை இரண்டாயிரத்து இருபதில் உங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னா அவருடைய சொந்த ராசியான மகரம்கே உள்ள வர்றார் எப்போது வந்து சனி வந்து மகரமில் உள்ள வர்றாரோ அப்போ அவருக்கு வந்து அவருடைய சொந்த வீடு அவருடைய இடம் அவருடைய பதவி அவருடைய அதிகாரம் இந்த இடத்துக்கு சனி வரும்போது தீய பலனை கொடுக்கறதா இருந்தாலும் நன் நல்ல பலனை கொடுக்கறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு கெடுபலனை குறைக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அவருடைய சொந்த வீடு இப்போது நம்ம வந்து ஊரெல்லாம் நம்ம அலைந்து திரிந்து தொழில் வேலை இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறோம் வேறு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் படிக்கிறோம் என்ன விஷயமாக இருந்தாலும் கடைசியாக வீட்டுக்கு போய் சேரும்போது நமக்கு ஒரு மன அமைதி அந்த மாதிரி சனி தன்னுடைய சொந்த வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அது கொஞ்சம் சாந்தமாகும் அந்த வகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் சனி தசை நடக்கிறவங்களுக்கு நெருக்கடிகளை கொஞ்சம் குறைக்கும்
அந்த ஒரு கேதுவோடு இணைந்த சனியால் முழுசாக செயல்பட முடியாத ஒரு போராட்டம் இப்போ சனி தன்னுடைய சொந்த வீட்டில் தனித்திருப்பார் சர்ப்பங்களோடு இருக்க மாட்டார் இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் குருவும் வந்து சனியோட ஒரு மூன்று மாதங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் இப்போ குருவோட சனி சேரும் பொழுது சனி வீட்டில் குரு நீச்சம் அடைஞ்சு அந்த இடத்துல சனி பலசாலியாக இருக்கும்போது ஒரு பெரிய பலம் செவ்வாய் உச்சம் பெறும் செவ்வாயோட சனி இருக்கும் இதெல்லாம் சனிக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்போ இந்த வருடத்தில் சனி தசை பர்டிகுலராக நடக்கிறவங்களுக்கு அதில் சுய ஜாதகத்தில் லக்னத்தை பொறுத்து யோகரான்னு செக் பண்ணுங்கள் இப்போ அடிப்படையில் சில லக்னங்களுக்கெலாம் சனி யோகம் பண்ணுறது ஒன்று ரிஷபம் என்னோடய துலா முழு முழுமையாக யோகம் பண்ணுறது மிதனம் கண்ணிக்கு பாதி மகரத்துக்கு ஒன் அண்ட் டூ அதாவது ஒன்றாம் வீட்டுக்கும் இரண்டாம் வீட்டுக்கும் அதிபதியாக இருக்கிறதால நல்ல பலனை கொடுக்குறாரு கும்பத்துக்கு பன்னெண்டுக்கும் அதிபதியாக வந்துடுறார் ஆனால் இருந்தாலும் சனி லக்னாதிபதி நீங்கள் லக்னம் தான் பார்க்கணும் திசையை பொறுத்த வரைக்கும் லக்னத்தை தான் கணிக்கணும் இப்போ மீனம் தனுசுக்கு ஒரு மிதமாக தான் செய்வார் மேஷம் விரிச்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு மிதமாக தான் செய்வார் சில பலன்களை மட்டும் தான் நல்லதாக கொடுக்குறாரு அப்போ எந்த லக்னத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு அதிகமான டஃப்பாக இருக்குன்னா கடகம் சிம்மத்துக்கு தான் அதுலேயும் சிம்மத்துக்கு நிறைய கொடுக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த சனி திசையை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் பொதுவாக பாதக பலன் குறையுது பொதுவாக நோய்களை நிவர்த்தி பண்ணுது பொதுவாக நீங்கள் செய்கிற முயற்சிகள்லாம் நல்ல பலனை ஏற்படுத்துறதுக்கு வழிவகுத்து வெளிநாடுகள் போகிறதுக்கு வந்து ஏற்பாடுகள் செய்யும் ஏன்னா சனியுடைய பார்வை கடகத்தில் விழும் வெளிநாடு போகிறதுக்குலாம் ஒரு ஏற்பாடு கொடுக்கும் படிப்பில் உள்ள மந்த நிலைமையை கொஞ்சம் மாற்றும் பணப்புழக்கத்தை கொஞ்சம் அதிகரிக்கும் இதெல்லாம் சனி பண்ணும் ஸோ பேர்த் சார்ட் அதில் உள்ள யோகம் அதோடைய பொசிஷன் ப்ளஸ் இந்த வருஷத்துடைய இந்த சனியுடைய மூமெண்ட் ஃபேவராக இருக்கிறதுனால இரண்டாயிரத்தி இருபதில் சனி தசை பர்டிகுலராக நடக்கிறவங்களுக்கு அதுலேயும் ரிஷப லக்னம் ஒருவேளை துலாம் லக்னம் அந்த லக்னங்களாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப அட்வான்டேஜ் அதிகம் மேஷத்துக்கும் நல்லா இருக்குது மேஷ லக்னமாக இருந்தாலும் சனியுடைய திசை நடக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கால்குலேஷன் அந்த வகையில் சிறப்பான ஒரு ஆண்டாக இந்த ஆண்டு சனி திசை உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை ஏற்படுத்தி தரும் குரு திசை உங்களுக்கு வந்து குரு திசை இப்போ நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோம் உங்களுக்கு வந்து குரு திசை பொதுவாக குரு வந்து ஒரு சுப கிரகம் அடிப்படையில் கெடுபலனை அதிகம் குரு கொடுக்கறதே கிடையாது அடிப்படையில் ஒரு லக்னத்துக்கு வந்து பாவியாக வந்தாலும் இதை வந்து நீங்கள் ராசி படி பார்க்கக்கூடாது எந்த ராசியாக இருந்தாலும் உங்கள் லக்னப்படி குரு சுபரா அசுபரான்றதா நீங்கள் பிரித்து பார்க்கணும் பொதுவாக குரு லக்னத்துக்கு அசுபராக இருந்தாலும் கூட ஒரு சுபகிரக தன்மை உடையதுனால நல்ல அறிவு நல்ல வாழ்க்கையில் பாடம் இதெல்லாம் கொடுப்பார் சரி குரு கஷ்டம்னு கொடுத்தா எப்படிலாம் கொடுக்குறாரு மெயினாக பொருளாதார ரீதியாக தான் கொடுக்குறாரு ஃபினான்ஷியலாக எங்கேயாவது கடனை வாங்கி மாட்டிக்கிறது பிஸ்னஸ் பண்ணி அதில் வந்து பெரிய டெப்ஸில் வந்து ஜாஸ்தி ரேஸ் பண்ணிக்கிறது அதே மாதிரி இந்த குரு ரிஸ்க் எடுக்க வைப்பார் பயங்கரமாக ரிஸ்க் எடுக்க வைப்பார் இன்னொருத்தரை நம்பி ரிஸ்க் எடுக்க வைப்பார் சில பேருக்கு ஜாமீன் கையெழுத்து போடுறது மற்றவங்களுக்கு கடன் வாங்கி கொடுத்து மாட்டிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த குரு வந்து நெகட்டிவில் கொடுக்கும் அது ஒரு பாடமாக தான் முடியும் பட் அவ்வளோ பெரிய பாடத்தை நீங்கள் கற்றுக்கவும் கூடாது நீங்கள் முதல்ல குரு தசை நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஜனனக்கால ஜாதகத்தை முதல்ல எடுத்துங்க உங்களுடைய பேர்த் சார்ட் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் குரு தசை நடக்கிற உங்களுக்கு இந்த வருஷம் பலன் குருவோடைய தசை நடக்கிறவங்க நல்லா இருக்குமா இருக்காது என்ன புத்தினும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் முதல்ல உங்கள் ஜனனக்கால ஜாதகத்தை எடுத்து பார்க்கணும் குரு எந்த வீட்டில் பொருத்தியிருக்கார் அந்த லக்னம் நீங்கள் பிறந்த லக்னம் நீங்கள் மேஷமாக இருக்கலாம் ரிஷபம் கடகம் சிம்மம் துலாம் துலாம்ங்கிறது குரு பாவி இல்லை தனுசு லக்னமாக இருக்கலாம் ராசியில் தனுசு லக்னம் இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் மீன லக்னமாக கூட இருக்கலாம் இல்லை பகரம் கும்பம் எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் குரு முதல்ல உங்கள் லக்னத்துக்கு ஃபேவரபிள் பேரண்டா இல்லை அன்ஃபேவரபுளாக பொதுவாக குரு நன்மையை செய்யறது கடகத்துக்கு சிம்மம் அடுத்தது வந்து விருச்சிகம் மேஷம் அதுக்கப்புறம் தனுசு மீனம் இதுக்கெல்லாம் குரு நன்மையை செய்யக்கூடிய பலனை கொடுக்க இரட்டைப்பட வீட்டுக்கு அதிபதியாக வருவார் அப்போது குரு தசை நடக்கிற உங்களுக்கு இந்த குரு சுய ஜாதகத்தில் நல்ல இடத்துல பொசிஷன் ஆகிருக்காரா ஒன்பதில் குரு இருந்தால் அதிர்ஷ்டம் பத்தில் குரு தனியாக இருக்கக்கூடாது பத்தில் குரு வேறு ஏதாவது ஒரு கிரகத்தோடு இருந்தால் சூப்பர் அதே மாதிரி இந்த குரு இரண்டாம் இடத்துல இருந்தால் ஒரு பக்கம் காரகத்துவாதிபதி தோஷம்னு சொல்லப்பட்டாலும் சில லக்னங்களுக்கு இதை ஃபேவரும் பண்ணும் பொதுவாக குரு ரெண்டில் தான் பணம் வரும் குரு ரெண்டாம் இடத்தை பார்த்தாலும் தன வரவு உண்டு இப்போ உங்கள் ஜாதகத்தில் குரு சுய ஜாதகத்தில் பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த குரு வக்கரம் அடையாமல் இருக்காரா வக்கரம் அடைஞ்சிருக்காரா எந்த அளவுக்கு பலம் புரிஞ்சிருக்காரு 
குரு இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதுல தனுசுல இருக்கிறதுனால கேதுவோடு இருக்கிறதுனால கேதுவும் குருவும் சேர்ந்த ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வர யோகம் இருக்கு இந்த கேது வந்து ஒரு தலையில்லாத பாம்பு எந்த கிரகம் இருந்தாலும் அது கூட போய் ஒட்டிக்கும் அந்த கிரகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை வந்து நகர ஆரம்பிக்கும் கேதுக்கு சுயமா சிந்திக்கிற திறன் கிடையாது கேதுவோட சனி தான் சேரக்கூடாது கேதுவோட குரு சேர்றது பிளஸ் தான் சம்டைம்ஸ் அந்த குரு நல்லா இருந்தாருன்னா அந்த கேதுவை பயன்படுத்தி இந்த ஆண்டு சிறந்த பலன்களை குரு உண்டு செய்வார் அப்போ குரு தசை நடக்கிற உங்களுக்கு இந்த ஆண்டு பொறுத்த வரைக்கும் குரு கொஞ்சம் அதிசாரமாக ஒரு மூன்று மாதம் மகரத்துக்கு போவோம் மறுபடியும் இந்த குரு பின்னாடி வருவார் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு தனுசுலேயே இருக்க போகிறார் ஆண்டு முழுக்க கிட்டத்தட்ட நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் அந்த குரு கேதுவோட கேது வந்து செப்டம்பரில் டிரான்ஸிட் நடக்கும் பட்டு கிட்டத்தட்ட இந்த கேது குரு ஒன்றா இருக்கிறது குருவை சந்திரன் வந்து மாதத்தில் ஒரு முறை சந்திக்கிறது குருவுக்கு சந்திரன் ஏழாம் இடத்துல மாதத்தில் ஒரு முறை இருக்கிறது இரண்டு முறை வந்து கேந்திரங்களை சந்திக்கிறது இதெல்லாம் இந்த ஜாதகத்தப்படி குருவுடைய திசைப்படி உங்களுக்கு யோகங்களை கொடுக்கும் குரு திசை நடக்கும்போது குருவுக்கு அடுத்த வீட்டில் சனி இதுவும் ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் தான் சனியும் குருவும் இருந்ததுன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு டஃப்பு அதாவது இரண்டு வெவ்வேறு கொள்கைகளுடைய கிரகங்கள் மோதும் இப்போ தனித்தனியாக இருக்குது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் குருவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் சனி இருந்தானா இவருடைய கமாண்டிங் பொசிஷனில் சனி வராதுன்னு அர்த்தம் அது ஒரு பெரிய ஃபேவர் அப்போது குரு தசை நடக்கிறவங்க அவங்க சொன்னதை பழிக்க வைக்கிறதுக்கும் அவங்க சொன்னதை செயல்படுத்துறதுக்கும் ஒரு பலன் உண்டு ஆட்கள் காத்துட்ருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் தொழில் நல்லாயிருக்கும் படிப்பு நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் பிறக்கும் குரு தசை நடக்கும் குழந்தைங்கள் பிறக்கும் குரு தசை நடக்கும் கடன் இருந்தால் கடன் பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சால்வ் ஆகும் ஃபாரின் ட்ராவல்க்கு ஈஸியாக பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் சைடில் உள்ள எக்ஸாம்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்குலாம் சான்சஸ் நல்லா இருக்குது குரு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு நல்ல திருமண வாழ்க்கை மன நிறைவான ஒரு ஆண்டாக இந்த ஆண்டு அமையறதுக்கு அதிகமான யோகங்களை தருவார் ஒருவா குருவுடைய ஒரு நிறம்னா எல்லோ குருவுடைய ரத்தினம் வந்து கனக புஷ்பராகம் அது எல்லோ சாஃபியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லோ சாஃபியர்லேயே பல டைப் இருக்குது அந்த எல்லோ சாஃபியர் நல்லா எனர்ஜைஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஆண்களாக இருந்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்டில் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் பெண்களாக இருந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த குருவுடைய தசை நடக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக குருமார்களுடைய வழிபாடு அவங்கள நமஸ்கரிக்கிறது அவங்கள வணங்குறது அவங்ககிட்ட ஒரு பிளஸ்ஸிங் எடுத்துக்கிறதா நல்லது பசு குணம் தர உணவு தரலாம் குழந்தைங்களுடைய கல்விக்கு உதவி செய்யலாம் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது குரு பலம் அதிகரிக்கும் குருநாளே சுபம் ஒரு நல்லதை ஒருத்தருக்கு சொல்லலாம் ஒரு அறிவுரையை ஒருத்தருக்கு சொல்லலாம் கேட்டால் குருனா ஒரு சின்னதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்த தானம் பண்ணலாம் சுபமான ஒரு பொருளையோ ஒரு விஷயத்த தானம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா அந்த குரு தசை எக்ஸலண்டாக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல குரு தசை நடப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக சுபத்தன்மைகள் கொண்ட பலன்கள் அதிகம் தரும் ராகு தசை ராகு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு எப்படி இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நம்பர் தான் அதுவே ராகு தான் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியே வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸில் இருக்கிறதுனால முதல்ல ஒரு கிரகத்துடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்தாலே அந்த கிரகம் நன்மையை செய்யும் ராகுக்கு பேர் வந்து யோக காரகன் உங்களுக்கு ராகு தசை நடக்குது ராகு தசையில் தான் நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்கின் அலர்ஜி வரும் ராகு தசையில் தான் நிறைய குழப்பம் சண்டை சச்சரவு மனம் பாதிக்கிறது தவறான பாதையில் போகிறது அதே மாதிரி லக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராகு தான் பெரிய பணக்காரனாக்கும் எல்லாம் பெரிய பெரிய விஷயமாக நடக்கும் திடீர்னு அரசியலில் பெரிய தலைவராகிடுவாங்க திடீர்னு பெரிய தொழில்கள் நிறைய மல்டிப்புளாக பண்ணுவாங்க பெரிய லெவலில் பண்ணுவாங்க சினிமாவில் ஸ்டார் ஆகிடுவாங்க இதெல்லாம் ராகு தசை தான் கொடுக்கும் ராகு பலம் பொருந்தி ராகு நட்சத்திரத்தில் பிறந்து அல்லது ராகுடைய நம்பரில் பிறக்கிறவங்க ராகுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதியோட தொடர்படைந்தாலும் ராகு கேது ரெண்டுத்துக்குமே பவர் அதிகம் இல்லை ராகு தொடர்படைஞ்சதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு வாழ்க்கையில் வந்து வளர்ச்சி வரும் லைஃப்பில் வந்து எந்த கட்டத்தில் எப்படி அவங்க வந்து விஸ்வரூபத்தோட வளர்ச்சி அடைவாங்க நமக்கு தெரியாது அந்தளவுக்கு ராகு சடனாக ஒரு லிஃப்ட் கொடுக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ராகுடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் உங்களுக்கு இப்போ ராகு தசை நடக்குது அப்படின்னு எடுத்துங்க முதல்ல உங்கள் பர்த் சார்ட் எடுத்து இந்த ராகு எந்த வீட்டில் இருக்கார் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க சர்ப்பங்களுக்கு ஒரு கேல்குலேஷன் என்னென்னா ராகு ஜாதகத்தில் எந்த கட்டத்தில் வேணால் இருக்கலாம் ஒன்றில் இருக்கலாம் சில பேர் ஒன்றில் இருந்தால் தோஷம்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றில் இருந்தால் தோஷங்கிறது உண்மை ஆனால் அந்த ராகு ஒன்றாம் இடத்துல இருந்து லக்னாதிபதி ஒருவேளை வலுவாக இருந்தால் இது ராசியெல்லாம் மறந்துடும் நீங்கள் லக்னம் தான் அழிச்சிக்கணும் லக்னாதிபதி வலுவாக இருந்தால் இப்போ உதாரணத்துக்கு ரிஷப லக்னம
இதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த ராகு திசை நடக்கும் பொழுது யோகத்தை தரும் ராகு என்ன ஸ்டார்ல இருக்கு அதுவும் யோகத்தை தரும் முதல்ல உங்க பர்த் சார்ட்ல நீங்க ராகுடைய அந்த டீப்பா அந்த கால்குலேஷனை பார்க்கணும் என்ன டிகிரில இருக்குன்னு லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இது இந்த சைட்டுக்குள்ள போங்க முதல்ல உங்க பர்த் சார்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி டீட்டெயிலா கம்ப்யூட்டரைஸ் ஹாரஸ்கோப் திருக்கடிந்த பஞ்சாங்க படி டீட்டெயிலா பாருங்க அந்த ஜனனகால ஜாதகம்ல உங்களுக்கு ராகுடைய பொசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு திசை நடக்கும் போது என்ன திசையில் என்ன புத்தி ராகு திசை ராகு புத்தியா அடுத்த புத்தியா இல்லை சனி புக்தியா கேது புக்தியா இதெல்லாம் நீங்கள் டீட்டெயிலாக செக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ராகு பவராக இருக்கார் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கார் யோகமாக இருக்கார் ராகு குரு பார்த்தா ஒரு சுபம் ராகுவை சனி பார்த்தா ஒருவேளை சனி யோகராக இருந்தால் நல்ல பள்ளியும் தரும் ஆனால் ராகு சனி காம்பினேஷன் வந்துருச்சுனாலே உங்களுக்கு ஹெல்த்தில் ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் பர்த் சார்ட்டில் ராகுவை சனி பார்த்தாலும் அதாவது சனியுடைய பார்வை பத்தாவது பார்வையாக ராகு மேலே விழும் சனி பார்வை மூணாவது பார்வையாக ராகு மேலே விழும் இல்லை சனியுடைய ராகு டைரக்டாக கனெக்ட் ஆகும் அதாவது கன்ஜக்ஷன் சொல்லுவோம் கூட்டணி அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஆறு அது எந்த வீட்டில் சேர்ந்துருக்கோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஃபிசிக்கல் பாடி இப்போ உதாரணத்துக்கு சிம்மத்தில் ராகு சனி சேர்ந்தால் நிறைய பேருக்கு இந்த குழந்த பிறகு தான் பிரச்சனை கொடுக்கும் வயிற்றுலேயும் ப்ராப்ளம் வரும் கார்டியாக் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் கொடுக்குது கொடுக்குது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதில்ல அவங்களோட சுய ஜாதத்துடைய ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்திருக்கு ராகு சனி கூட்டணி எங்கே இருக்கோ அப்போ சில பேருக்கு வந்து மகரமில் போய் சேர்ந்துருக்கோம் ராகுவும் சனியும் முட்டி வலி நிறைய வரும் இந்த மாதிரி உடல் ரீதியான உபாதைகளை இந்த இரு கோள்களுடைய காம்பினேஷன் செய்து இப்போ ஜாதகத்தில் ராகு திசை நடக்கிற உங்களுக்கு யோகமாக கொடுக்குமா கொடுக்காதானா அந்த சுய ஜாதகமில் குரு பார்வை இருக்கா அல்லது வேறு கிரக சேர்க்கைகள் இருக்கா ராகுடைய வீ நின்ற வீடு சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராகு விரிச்சிகத்தில் இருக்கும் அது உச்ச வீடுன்னு சொல்லுவாங்க செவ்வாய் வந்து ஒரு நீச்சம் அடைஞ்சிருக்கோம் செவ்வாய் நீச்சம் அடைஞ்சு ராகு அங்கே வந்து விரிச்சிகத்தில் இருந்ததுன்னா அந்த ராகு திசை பலனை கொடுக்க ஒரே குழப்பம் பிரச்சனையாக கொடுக்கும் சில பேருக்கு வந்து ராகு மகரமில் போயிருக்கும் சனியுடைய வீட்டில் இருக்கும் சனி பார்த்தீங்கன்னா லக்னது எட்டுலேயோ பன்னெண்டுலேயோ மறைஞ்சிருக்கும் அதுவும் பெருசாக பலனாக கொடுக்கறது இல்லை அப்போது இந்த ராகுவை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் ராகுவை நல்லா பலனை கொடுக்கணுன்னா என்ன பண்ணுறது ராகுடைய தன்மை என்ன நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்மளை விட கீழ் நிலையில் உள்ள கஷ்டப்படுறவங்க வருத்தத்தில் இருக்கிறவங்க கவலையில் உள்ளவங்க தனிமையில் இருக்கவங்க ஆதரவற்றவங்க இவர்களுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது ராகு மனம் கொஞ்சம் குளிரும் இன்னொன்று இந்த ராகு அப்படின்ற கிரகம் திசை நடத்தும் பொழுது அதிகமான ஆசைகளை கொடுக்கும் ஏன்னா ராகு வந்து ஒரு பசி அடக்காத பாம்பு தலை மட்டும் தான் இருக்கிறது உடம்பு கிடையாது தலை உள்ள ஒரு நாகம் தலை உள்ள ஒரு கிரகம் தான் அந்த ராகு ராகு ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு புகழ் அடைஞ்சதுன்னா அந்த புகழுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகும் அதனால தான் அந்த யோகக்காரன்னு சொல்லப்படுது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அந்த மாதம் வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒன் லேக் லாபம் கிடச்சிருக்கு பத்தாவது அடுத்தது அடுத்தது பத்து ஒரு கோடி அப்படின்னு கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் அந்த ராகு அதுதான் ராகுடைய பல ராகுக்கு அதனால தான் யோகக்காரன் பேர் திடீர்னு லாட்ரியில் அடிக்கிறது திடீர்னு புகழோடு வாழ்கிறது சினிமாவில் பிரபலமாகுது இதெல்லாம் கூட ராகு தான் ஒவ்வொரு நைட்டில் எல்லாமே மாறும் ஸோ ராகு கெடுதல் செஞ்சாலும் இந்த மாதிரி தான் செய்யுது ராகு திசை உங்களுக்கு நடந்ததுன்னா அது வந்து எப்படி பலன் கொடுக்குதுன்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜாதகத்தை பொறுத்து அது டீட்டெயிலாகவும் நம்ம பார்க்க முடியும் கார்னட் ஸ்டோன் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ராகுடைய திசை நடக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஹெசனைட் கார்னட் அப்படியும் ஸ்டோன் இருக்குது அது நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது மிடில் ஃபிங்கரில் நீங்கள் போடலாம் ராகு தசை அப்படிங்கிறது சிலருக்கு யோகமாகவும் சிலருக்கு தோஷமாகவும் வேலை செய்து இரண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்த வரைக்கும் ராகு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு மிதன ராகு ராகுவை குரு பார்க்குறார் ஆரம்ப வருடத்துடைய பிகினிங்கில் அதே ராகு டிரான்சிட் எடுத்து மறுபடியும் ரிவர்ஸில் வரும் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வரும் ரிஷபத்தில் ராகு வரும் அப்போ மறுபடியும் குருவுடைய மூமெண்ட் குருவுடைய பார்வை விழும் கிட்டத்தட்ட ராகு திசை நடக்கிறவங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சுபத்தன்மைகள் கொண்ட பலனையும் வரவுகளையும் முன்னேற்றங்களையும் அதிர்ஷ்டங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ராகு இந்த வருடத்துக்குண்டான ராகு வாழ்த்துக்கள் கேது திசை ஒன்பது கோள்களில் ஞானக்காரகன்னு சொல்லக்கூடிய கிரகம் தான் கேது ஏன் இவர் ஞானக்காரகன் சொல்கிறாங்க கெடுத்து கொடுப்பார்னு இவருக்கு ஒரு பேர் இருக்குது கெடுத்து கொடுப்பார் எப்படி கெடுத்து கொடுப்பார் வாழ்க்கையில் வந்து லௌகீக வாழ்க்கையில் மனிதனுக்கு தேவையான ஆசைகள் அவருடைய குடும்பம் அவருடைய பொருளாதாரம் அவருடைய வேலை வாழ்க்கை குழந்தைகள் இது எல்லாத்தையும் கெடுத்து ஞானத்தை கொடுப்பவர் தான் கேது இதெல
எதிர்மறையான பலன்கள் நமக்கு ஒரு கணக்கு போட்டோம்னா அந்த கணக்கை மாற்றி போடுறது அந்த கேதுவடி வேலை அப்படிப்பட்ட கேது தசை உங்களுக்கு நடந்திருக்குன்னா இந்த ஏழு வருஷம் தான் கேது தசை நடக்கும் செவன் இயர்ஸ் வெறும் ஏழே வருஷம் நிறைய பேருக்கு கேது தசையில் தொழிலை விட்டுருக்காங்க பிஸ்னஸை விட்டுருவாங்க இல்லை பிஸ்னஸை மூடிடுவாங்க வேலை போயிடுது இதெல்லாம் கேதுவில் பொதுவாக நடக்கிறது நான் பொதுவாக சொல்கிறேன் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க சில பேருக்கு கேது தசையில் எக்ஸ்ட்ராடனரி க்ரோத் கொடுக்குது பயங்கர லக்கு கேதுக்கு தலையே கிடையாது தலையில்லாத பாம்பு வெறும் பாடி மட்டும் தான் இருக்கும் அது எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கோ அந்த கிரகத்தோட போய் அட்டாச் பண்ணிக்கும் சில சமயத்தில் கேது இன்டைரக்டாக சுக்கரனை தொடர்படையும் எப்படி அடையும்னா இப்போ சுக்கரன் வந்து லக்னத்துலேயோ இல்லை நான்குலேயோ இல்லை பத்துலேயோ ஒரு உச்சம் ஆட்சி ஒரு மாலவிய யோகம் இந்த கேது என்ன பண்ணுவோம் சுக்கரனோட நட்சத்திரத்தில் எங்கேயாவது போயிருக்கும் மறைவாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அந்த கேதுவுடைய சப்போர்ட் ஃபுல்லாக அந்த சுக்கரனுக்கு போகும் இது வந்து ஒரு டீப் சயின்ஸ் டீப் கால்குலேஷன் அந்த மாதிரி இந்த கேது உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கு எப்படி பொருந்திருக்கு எந்த வீட்டில் இருக்குது அந்த வீட்டின் அதிபன் வலுவாக இருக்காரா வீக்காக இருக்காரா உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு கும்ப லக்னம் வச்சுப்போம் இந்த கேது வந்து சிம்மத்தில் இருக்குது இப்போ சிம்மத்துக்கு அதிபதி சூரியன் கும்பத்துக்கு சூரியன் ஒன்றும் பெரிய யோகர் கிடையாது இதனால் ஏழுக்கூடிய கேந்திராதிபதி இந்த சூரியன் ஒருவேளை இந்த ஜாதகத்தில் பதினோராம் இடத்துல இருக்காருன்னா இந்த கேது கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக டேர்ன் பண்ணிக்கும் தன்னைத்தானே அப்போ கேது வந்து இருக்கும் வீட்டுக்கு ஒரு பலன் அதோடைய நட்சத்திரத்தை பொறுத்து இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக பலன் கொடுக்கும் கேது தசை உங்களுக்கு நடக்குது நிறைய எழுந்துட்டீங்க கடன் வாங்கிட்டீங்க வேலை இல்லை வாழ்க்கையில் பிரிவு ஏன்னா கேது தசையில் ஃபுல்லாக இந்த ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ் அதாவது குடும்ப வாழ்க்கையை வந்து அப்படியே துண்டா உழைக்கிறது கேது தான் குடும்பம் ஃபேமிலின்னு ஒன்று ஒரு யூனியனாக எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கேது தசை யாராவது ஒருத்தருக்கு நடந்தால் அப்படியே அவங்க மூலிமா எல்லாமே குழப்பங்கள் அதிகரிக்கும் இதுதான் கேதுடைய வேலை கேதுனா என்னென்னா சந்யாச கிரகம் தனியாக இருக்கணும் இல்லை எல்லோரையும் தனிமைப்படுத்தணும் இந்த கோலுக்கு அந்த வலிமை உண்டு கேது புத்தி நடக்கும் போது கூட இது நடக்குது ராகு வந்து சம்மந்தமே இல்லாத எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துக்கும் கேது வந்து எல்லாத்தையும் பிரித்து வைக்கும் தனிமையில் தான் ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இந்த ஞானம் கிடைக்கும் கேது திசை உங்களுக்கு நடக்குதுன்னா முதல்ல உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் கேதுடைய ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குது கேதுவுடைய வலு எப்படி இருக்கு கேது என்ன இடத்துல பொசிஷன் ஆயிருக்கார் கேதுல கேதுவுடைய டிகிரி என்ன என்ன நட்சத்திரத்தில் இருக்கார் லைஃப் ஹார்ஸ்கோப் டாட் இன் இந்த சைட்டுக்குள்ள முதல்ல போங்க இந்த கேது உங்க சுகேஜாத்தில் எப்படி இருக்காருன்னு முதல்ல ஜென்ரேட் பண்ணி ஹார்ஸ்கோப்பை ஜென்ரேட் பண்ணி பாருங்க உங்க லக்னம் என்ன அந்த லக்னப்படி கேது நல்ல இடத்துல இருக்காரா அந்த லக்னாதிபதி வலுவா இருக்காரா அந்த கேது இருக்கிற வீட்டுக்கு அதிபன் வலுவா இருக்காரா கேது இருக்கிற நட்சத்திரத்துக்கு அதிபன் வலுவா இருக்காரா மற்ற கோள்கள்லாம் நல்ல யோகத்தை கொடுத்துருக்கா கேது மொட்டை தான் வீக்காக இருக்கா இல்லை எல்லா கிரகமே வீக்காக இருக்கா இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு கேது தசை என்ன செய்யும் ஏன்னா ஏழு வருஷம் தான் சில பேருக்கு நாலு வருஷம் முடிஞ்சு போயிருக்கும் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயத்தை லூஸ் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டாக கேது நட ஆரம்பிக்கும் போது தான் எங்கேயாவது இந்த நிறைய பேர் கேது தசையில் தான் கடன் வாங்கி இன்னொருத்தர் கொடுப்பாங்க மாட்டிக்குவாங்க கரெக்டாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குவாங்க அது தோஷமாக இருக்கும் அது நெகட்டிவாக வைப்ரேட் ஆகும் ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அது சரியாக போகாது கேதுவில் வந்து அப்படியே பிளாக் மார்க் அது ஒரு மாதிரி நெகட்டிவாக கொண்டு போகும் கேது திசை வந்தால் திருமணம் செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி தொழில் படுறதா இருந்தாலும் சரி வெளிநாடு போகிறதா இருந்தாலும் எல்லாமே யோசித்து செய்கிறது நல்லது சரி இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் எப்படி இருக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இந்த கேது திசை நடக்கிற உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்கா அன்ஃபேவராக இருக்கா வெரி லக்கி கேது இது வரைக்கும் சனியோடு இருந்தது ஏற்கனவே கேது வந்து ஒரு டல் பிளானட் பெருசாக எந்த ரிசல்ட்டையும் கொடுக்காது அது சாட்டனோட போச்சுன்னா சுத்தம் இந்த இது வந்து பரதேச கூட்டணின்னு சொல்லுவாங்க உன்னை கேதுவும் சனியும் சேர்ந்ததுன்னா நிறைய நீங்கள் வந்து இந்த பெக்கர்ஸோடைய ஆரோஸ்கோப்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேது சனி தான் சேர்ந்துருக்கும் அதாவது கை ஏந்தக்கூடிய நிலைமைக்கு கேது சனி பண்ணும் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே நண்பர்கள் உறவுகள்லாம் கூட திடீர்னு ரொம்ப உதவின்னு சொல்லி உதவி அதிகமாக கேட்குறாங்க பாருங்க அந்த கேது சனி சேர்ந்தால் தான் அந்த மாதிரிலாம் கேட்க வைக்கும் அப்போ கேது திசை நடக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் குருவோட கேது சேர்ந்துடுறாரு குருவும் கேதுவும் சேரும் பொழுது இந்த குரு வந்து ஒரு சுபத்தன்மை கொண்ட கிரகம் சொந்த வீட்டில் ஆட்சியோடு இருக்கு அந்த இடத்துல கேது இணையும் பொழுது ஒரு சுபமான பலன்களை கொடுக்கறதுக்கு கேதுக்கு வந்து பவர் உண்டு ஸோ கேது பிளஸ் குரு லாஸ்ட் இயர் கேது சனி காம்பினேஷன் இந்த வருஷம் கேது குரு காம்பினேஷன் நீங்கள் எந்த லக்னமாக இருக்கலாம் எந்த ராசியாக இருக்கலாம் எந
ஆசை எப்போ டோட்டலாக குறையுதோ அப்போலாம் கேதுக்கு பவர் அதிகம் எப்போ தனக்காக ஒன்று செய்யாமல் பிறருக்காக ஒரு செயலை செய்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் கேதுக்கு வந்து பலம் அதிகம் இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் கேது தசை நடக்கிற உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது மனசில் சிரிக்க வைக்கும் முகத்தில் இது வரைக்கும் புன்னகையே இல்லைன்னா இந்த முறை பொன்னகையோட புன்னகையும் வரும் வாழ்த்துக்கள் சுக்கர தசை இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபதில் சுக்கர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆண்டுடைய பலன்கள் எப்படி இருக்கும் பொதுவாகவே சுக்கரன்னா ஒரு சுபம் சுக்கரனாலே ஒரு மகிழ்ச்சி எல்லாருக்கும் மற்ற எதை பற்றி தெரியுதோ இல்லையோ சுக்கர தசைனா பெருசாக நல்லா பண்ணும் வாரி வழங்கும் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது சுக்கரன் சொல்லும் போதே ஒரு இனிமை இப்போது உங்களுக்கு சுக்கர தசை நடக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் சில பேருக்கு சுக்கரன் யோகத்தையும் சில பேருக்கு சுக்கர தசை சில பாதக பலனையும் கொடுக்குது அடிப்படையில் சுக்கரன் ஒரு சுபமான ஒரு கிரகம் தனியாக இருக்கார் இல்லை புதனோடு இருக்கார் இல்லைனா தனியாக இருக்கார் சுக்கரன் ஆட்சி உச்சம் பெற்றிருக்கார் மாலை யோகத்தோடு கொடுப்பார் இந்த சுக்கரன் இந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பான ஒரு கோல் உங்களுக்கு சுக்கர தசை நடக்குதுன்னா நீங்கள் சில லக்னங்களுக்கு இந்த சுக்கரன் அடிப்படையிலே யோகத்தை கொடுப்பார் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த தசை நடப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக நல்ல பலன் நிறைய கொடுக்கும் ஏன் கொடுக்கும் சனியுடைய பார்வையும் குருவுடைய பார்வையும் ராகுவுடைய இடமும் சுக்கரனுக்கு ஃபேவராக இருக்கிறதுனால இந்த ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் சுக்கர தசையில் எந்த புத்தி நடந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து சுபங்கள் நிறைய நடக்கும் குறிப்பாக கலை கலை சார்ந்த துறைகள் இந்த துறைகளில் உள்ளவங்களெல்லாம் அதிர்ஷ்டம் அதிகம் சுக்கர தசை உள்ள உள்ளவங்களுக்கு பிஸ்னஸில் ஷாப்ஸ் வச்சுருக்கவங்க ரீட்டெயில் ஷாப் இந்த ரீட்டெயில் ஷாப்பில் உள்ளவங்களுக்கு சுக்கர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு பர்டிகுலராக இந்த ஆண்டு மிக சிறந்த பலனை கொடுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் வாகனத்தால் தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கும் சுக்கர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு இந்த வருஷம் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் சுக்கரன் உங்களுக்கு வந்து நகை ஆபரணங்கள் ப்ளஸ் உங்களுடைய கார்மெண்ட்ஸ் க்ளோதிங் இதெல்லாம் வந்து சுக்கரனுக்கு உண்டான இடம் பர்ஃப்யூம்ஸ் ஃப்ளவர்ஸை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் சுக்கரன் தான் அழகு சார்ந்தது காஸ்மெட்டிக்ஸ் பியூட்டி பார்லர்ஸ் சுக்கரன் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் வலுவாக இருந்தால் சுக்கரன் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் ராகு மற்றும் கேதுவோடை சேராமல் இருந்தால் சுக்கரன் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் நல்ல கிரக கூட்டணியில் இருந்தால் ராஜயோகத்தோடு இருந்தால் தனித்திருந்தால் உச்சமாக இருந்தால் நிச்சயமாக சுக்கர தசை நடப்பவர்களுக்கு கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு சிறந்த பலன்களை தரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்த வரைக்கும் திருமணம் ஆகாதவங்களுக்கு திருமணத்தை பண்ணி கொடுக்கும் அனைத்து சுப பலனையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் முதல்ல உங்கள் சுய ஜாதகத்தை சுக்கரன் எவ்வளவு வலுவாக இருக்கார் எவ்வளோ யோகமாக இருக்கார் எவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ரென்த்தோடு இருக்கார்ன்றதை நீங்கள் முதல்ல அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போங்க முதல்ல உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பை டீட்டெயில் ஹாரஸ்கோப்பை கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹாரஸ்கோப்பை திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜென்ரேட் பண்ணி சுக்கரனுடைய ஷட்பல ஸ்கோர் என்ன அஷ்டாவர்க்க ஸ்கோர் என்ன ராசி தவாம்ச தசாம்சத்தை எப்படி இருக்கார் சுக்கரனுடைய பொசிஷன் என்ன சுக்கரன் உங்களுக்கு யோக கிரகமாக பாவ கிரகமாக உங்கள் லக்னத்துக்கு ப்ளஸில் இருக்காரா மைனஸில் இருக்காரா எந்த இடத்துல பொருத்தி இருக்கார் ஏன்னா சுக்கர தசை சில பேருக்கு விரயங்கள் இருக்குது அஷ்டமத்தில் இருக்கிற நிறைய விரயங்களையும் கெடுதலையும் கூட கொடுக்குது அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்னஸ் கரியர் ஜாப் மணி ஃபேம் க்ரோத் சைல்டு பர்த் மேரேஜ் ஹெல்த் ட்ராவல் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த சுக்கர தசை உங்களுக்கு அதிகமான நல்ல பலனை இரண்டாயிரத்தி இருபதில் கொடுக்கும் பொதுவாக சுக்கரனுடைய ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவங்களுக்கும் கொடுக்கும் லக்னத்திலேயே சுக்கரன் இருக்கவங்களுக்கும் இந்த பலன் கொடுக்கும் வீனஸ் வந்து ஒரு ப்ராஸ்பரஸ் பிளானட் சுக்கரன் வந்து அப்படியே ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்குற கிரகம் திடீர்னு வேகமாக மடமடன்னு வளரும் சுக்கரன்னா ஒரு குதிரை போன்ற வேகம் ஹார்ஸ் குதிரையை பார்த்தா எப்படி நம்ம அதிர்ஷ்டம் நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி சுக்கரனுக்கு வந்து ஒரு வேகம் இருக்குது ஒரு ஸ்பார்க் ஒரு அட்ராக்ஷன் இந்த தசை நடக்கிறவங்களுக்கே ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும் சுக்கர தசையில் நிறைய காதல் உணர்வுகள்லாம் வெளிப்படும் சுக்கர புத்தியிலே வந்து நடக்கும் பேசிக்காக அந்த சுக்கரன் ஆதிக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கே ஒரு வசிக்கணும் இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த பிளானட்டுடைய ஒரு எனர்ஜி சுக்கரனை பலப்படுத்த என்ன பண்ணலாம் ஆனால் இருந்தால் பெண்ணுக்கும் பெண்ணாக இருந்தால் ஆணுக்கும் உதவிகள் அதிகம் பண்ணும்போது சுக்கரன் இன்னும் வலுப்பெறும் சகோதரன் அப்பா ஸ்தானத்தில் உள்ளவங்களுக்கு பண்ணலாம் ஃப்ரெண்டுக்கு பண்ணலாம் யாருக்கு வேணாலும் பண்ணலாம் இதெல்லாம் சுக்கரனுக்கு வந்து இன்னும் வலுசே இருக்கும் சுக்கரனுக்கு வந்து பகல் பொழுதை விட மாலை பொழுது விட ஈவினிங் டைமில் வந்து பவர் அதிகம் இன்னும் பலம் அதிகம் வேகம் அதிகரிக்கும் ஸ்பீடு சுக்கரன் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆகாது ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா கண்டினியூவாக அதோடய ப்ராசஸ் இருக்கும் ஹிட்டு ஒர
சுப பலன்கள் இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு கிரக அமைப்புகள் கிரக நகர்வுகள் குரு சனி ராகு மற்றும் கேது இந்த கோள்களுடைய நகர்வுலாம் பார்க்கும் பொழுது டெஃபினட்டாக சுக்கர தசன் நகர உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை வாரி வழங்கும் வாழ்த்துக்கள் புதன் திசை புதன் புதன் கிரகம் வந்து ஒரு திசை நடத்துதுன்னா பதினேழு ஆண்டு காலம் உங்களுக்கு திசையை நடத்தும் கடந்த ஆண்டு எப்படி இருந்ததோ அதை பலனை விட்டுடுங்க இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் புதன் திசை நடப்பவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பலன் புதனுக்கு இரண்டு வீடுகள் இருக்கு மிதுனம் மற்றும் கண்ணி புதன் மட்டும் புதன் கிரகம் வந்து ரொம்ப ஒரு பெக்யூலியர் பிளானட் இந்த பிளானட் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லதை செய்யணும் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது புதன் வலுவாக இருந்தால் புதன் சுபர்களோடு சேர்ந்து இருந்தால் ஏன்னா புதனுக்கு வந்து எந்த கிரகத்தையும் எதிர்க்கிற சக்தி கிடையாது சனியோடு இருந்தால் சனிக்கு துணை போகும் செவ்வாயோடு இருந்தால் செவ்வாயோடு துணை போகும் ராகுவோடு தான் ராகுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் கேதுனாலும் அப்படி தான் சுக்கரனாலும் அப்படி தான் புதன் சுக்கரனோடு இருந்தால் ப்ளஸ் சனியோடு இருந்தால் சில இடங்களில் அது அட்வான்டேஜ் புதன் டெஸ் நடக்கிற உங்களுக்கு முதல்ல அது லக்னத்துக்கு புதன் ஃபேவராக அன்ஃபேவராக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரிஷபம் துலாம் இந்த லக்னங்களுக்கெல்லாம் புதன் ரொம்ப ஃபேவர் மகரம் கும்பம் மிதனம் கண்ணி இந்த லக்னங்கள்லாம் புதன் வந்து ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவ் பிளானட் பட் நல்ல பொசிஷனில் நல்ல ஸ்டாரில் இருக்கணும் பகை சாரங்கள்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லது புதன் வந்து வர்கோதம் அடைஞ்சி தான் இன்னும் பெரிய ப்ளஸ் புதன் கிரகம் திசை நடக்குது உங்களுக்கு வந்து புதன் திசை நடக்குது பதினேழு வருஷம் நடக்குது அடிப்படையில் புதன் என்ன திரும்ப கொடுப்பார் அறிவின் வளர்ச்சி நல்ல நாலேஜ் கொடுப்பார் ஸ்கில்ஸ் டேலண்ட் கம்யூனிகேஷன் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் கலை பேச்சு பேச்சாற்றல் அவனுடைய நா வன்மையால் உலகத்தை ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி இந்த புதனுக்கு ப்ளஸ்ஸே வந்து அவருடைய ஸ்பீச் தான் புதனுக்கு வந்து குயிக் மைண்டு வெரி ஃபாஸ்ட் அண்ட் ரியாக்ஷன் கிராஸ்பிங் பவர் ஒரு மாதிரி வேகமாக ஒரு விஷயத்தை வந்து தந்திரங்கள் பண்ணிடுவாங்க புதன் வந்து புதன் வந்து நகைச்சுவை உணர்வு கொண்டது சாதுரியமாக வியாபாரமும் பண்ணுவாங்க புதன் ஆதிக்கம் உள்ளவங்க அப்போது புதன் திசை நடக்கிற உங்களுக்கு சுய ஜாதகத்தில் புதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருந்ததுன்னா எக்ஸலெக்டாக இந்த ஆண்டு வந்து பலன் கொடுக்கும் சுய ஜாதகத்தில் புதனுடைய ஸ்கோர் என்ன அவர் என்ன பொசிஷனில் இருக்கார் சூப்பரா அசூப்பரா யோகரா பாவரா லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்குள்ளே போங்க முதல்ல உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் புதன் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் தெற்கணித பஞ்சாங்கப்படி டீட்டெயில்டு கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் ஹாரஸ்கோப்பை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் புதனுடைய பொசிஷன் என்ன அதோடைய டிகிரி என்னென்று தெரியும் ஏன்னா ஒரு ஜாதக கட்டத்தில் ஒரு கிரகம் வலுவாக இருந்தால் கூட அந்த ஒரு கிரகத்துடைய சப்போர்ட் இருந்தாலே நிறைய விஷயத்தை முறியடிக்கும் இதில் புதன் வந்து ஒரு விசேஷமான பிளானட் என்னென்னா புத்தியை இயக்கிறது புதன் ஒரு மனிதனுடைய புத்தியை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கோம் ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து யோகம் இல்லை அதிர்ஷ்டம் இல்லை திறமை இல்லைனா கூட புத்தி நல்லா இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் ஒரு மாதிரி ஒரு கிபிக்ஸ் பண்ணிக்கும் சாதுரியம் தந்திரத்தால் வெல்றது அப்படிப்பட்ட புதன் சின்ன பிளானட் பட் வெரி பவர்ஃபுல் இந்த புதன் உங்கள் சுய ஜாதத்தை ஸ்ட்ராங்காக இருந்து திசை நடத்துதுன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்த வரைக்கும் மிதுன வீட்டை குரு பார்க்குறார் பெரிய ப்ளஸ் மிதுன வீட்டில் ராகு இருந்து குரு பார்வை இருக்கிறதுனால புதன் திசை நடக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் கன்னி வீட்டை அசுபர்களுடைய பார்வை இல்லாமல் இருக்குது அப்போது புதன் திசை நடப்பவர்களுக்கு படிப்பு அவங்களுடைய கல்வி அவங்களுடைய உயர்கல்வி அவங்கள லைஃப்குண்டான பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்க்குண்டான பிளான்ஸ் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸ்பீச் கலைத்துறையில் உள்ளவங்களுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸை புதன் க நிச்சயமாக தருவார் புதன் திசை நடப்பவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு நிச்சயமாக ஒரு இடமாவது வெளிநாடுகள் அல்லது வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்று வேறு மொழி பேசக்கூடிய மனிதரோடு வேலை செய்கிற ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்குவார் புதன் வேகமாக மற்றவங்களை புரிஞ்சுக்கிற சக்தி கொடுப்பார் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதும் குயிக்காக புதன் தான் பண்ணும் அப்போது இந்த ஆண்டு புதன் திசை நடப்பவர்களுக்கு உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக மெயினாக எஜுகேஷன் ஜாப் பிஸ்னஸ் ட்ராவல் ஓவர்சீஸ் ட்ராவல் க்ரீன் கார்ட் பிஆர் அப்ளை பண்ணுறவங்க எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ணுறவங்க இதெல்லாம் ரொம்ப 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 ஃபேவராக இருக்குது சைல்டு பர்த் அது கூட பாசிட்டிவாக இருக்குது மேரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் புதன் நீங்கள் வந்து காதல் திருமணமாக இருந்தால் இந்த ஆண்டு வந்து சில சிரமங்களை எதிர்த்து அதுக்கப்புறம் அதை அடைவீங்க சில எதிர்ப்புகள் வரும் அதுக்கப்புறம் அதை சமாதானத்துக்கு வரும் அரேஞ்ச் மேரேஜாக உள்ளவங்களுக்கு ஒரு நூறு சதவீத திருப்தியாக இல்லையேனு கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பட் கண்டிப்பாக கடைசியாக நல்லபடியாக அந்த திருமணம் முடியும் புதன் திசை சுபங்களை வாரி தரும் அசுபம் அப்படின்னா ஹை ஹை ரிஸ்க்கில் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இந்த வருஷம் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஏன்னா புதனுடைய ஒரு வீட்டுக்கு எட்டாம் இடத்துல சனி பிரவேசம் பண்ணுறார்
இப்போ செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு தசை நடத்துகிறார் ஏழு ஆண்டுகள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து செவ்வாய் தசை நடத்துவார் ஒன்லி செவன் இயர்ஸ் ஏழு ஆண்டுகள் செவ்வாய் உரிய தசை நடக்கும் பொழுது வீரம் தீரம் பூமி யோகம் இந்த மெயினாக செவ்வாய் தசை நடக்கும் போது தான் பூமி யோகம் வரும் சில பேர் ப்ராப்பர்ட்டியை வித்துருவாங்க சில பேர் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குவாங்க உறவுகள் இணையம் உறவுகள் பிரியம் இதெல்லாம் செவ்வாய் தான் கொடுக்கும் செவ்வாய்க்கு பேர் வந்து சுபமும் உண்டு அசுபமும் உண்டு அடிப்படையில் அவர் வந்து ஒரு அசுப கோளாக இருந்தாலும் குருவோடு சேரும் பொழுது சந்திரனோடு சேரும் பொழுது இந்த செவ்வாய் சுபத்தன்மை அடையிறார் ஒருவேளை பாவ கிரகத்தோடு சேர்ந்ததுன்னா இந்த செவ்வாய் அசுபத்தன்மை அடையுது அப்போது செவ்வாயை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் செவ்வாய் எப்படி வலுவாக இருக்கார் ஆட்சியோடு இருக்காரா உச்சமாக இருக்காரா இல்லை நல்ல கிரக சேர்க்கையில் இருக்காரா குரு பார்வையில் இருக்கார் அப்படிலாம் இருந்தால் ரொம்ப விசேஷம் ராகுவோடு செவ்வாய் சேர்றது ஒரு நெகட்டிவான காம்பினேஷன் கேதுவோடையும் செவ்வாய் சேரக்கூடாது கேதுவோடு சேர்ந்தால் சாமியார் ஜாதகத்தில் அந்த செவ்வாய் கேதுவோடு சேரும் ராகுவோடு செவ்வாய் சேர்ந்ததுன்னா அசுபத்தன்மையை கொடுக்கும் புத்தியில் வந்து வக்ர புத்தி கோபம் வெறித்தனம் இதெல்லாம் ஜாஸ்தி கொடுக்கும் மெயினாக வந்து ராகு செவ்வாய் காம்பினேஷன் வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸை பில்ட் பண்ணும் இதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வருஷம் பண்ணணும் அதுக்கு சில பரிகாரங்களை தேர்வு செஞ்சு பண்ணுறது நல்லது உங்கள் சுய ஜாதத்தை பொறுத்து தான் முதல்ல உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை செவ்வாய் எப்படி இருக்கார் எந்த கிரகத்தோடு சேர்ந்து இருக்கார் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அது உள்ள சைட்டில் போங்க உங்கள் சுய ஜாதத்தை ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பில் செவ்வாயுடைய ஷட்பல ஸ்கோர் என்ன எந்த அளவுக்கு யோகத்தை தரப்போறார் தரமாட்டார் ராசியை விட்டுடுங்க லக்னத்தை எடுத்துங்க லக்னத்துக்கு செவ்வாய் ஃபேவரபுளாக அன்ஃபேவரபுளாக இந்த செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு நல்ல டிகிரியில் பொசிஷன் ஆகிருக்காரா தசை ஏழு ஆண்டுகளில் எத்தனை வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு என்ன புத்தி நடந்துட்டுருக்கு செவ்வாய் உங்கள் சுய ஜாதகத்துக்கு என்ன மாதிரியான பலன்களை கொடுக்க போகிறார் அவருக்கு விசேஷ பார்வைகள் உண்டு நான்காம் பார்வை ஏழாம் பார்வை எட்டாம் பார்வை இந்த இடத்துலலாம் செவ்வாயுடைய பார்வை பதியும் இதெல்லாம் செவ்வாய்க்கு வந்து விசேஷ பார்வை அது இந்த செவ்வாய் தோஷன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இப்போ ரெண்டு லட்ச செவ்வாய் எட்டு லட்ச செவ்வாய் தான் செவ்வாய் தோஷம் இதெல்லாம் எப்படின்னா இப்போ செவ்வாய் வந்து உதாரணத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுங்க வாக்குஸ்தானத்தில் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து அனாவசியமாக பேசுவாங்க அதுலேயும் ராகு சேர்ந்தால் சுத்தம் இந்த செவ்வாய் அந்த ரெண்டாம் இடத்துல எட்டாம் இடத்தை பார்வையிட்டோம் அப்படி பார்வையிட்டதுன்னா அந்த எட்டாம் இடங்கிறது மங்கலிக் ஸ்தானம் அந்த இடத்துல செவ்வாய் தேவையில்லாத சில பிரிவுகள் எல்லாம் உண்டு பண்ணும் ஒரு செப்பரேஷன் இதில் சனியும் செவ்வாயும் பார்வை பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் தசை உங்களுக்கு நடக்குதுன்னா இரண்டு நன்மைகள் உங்களுக்கு நடக்கும் டூ பெனிஃபிட்ஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் கரியர் நியூ ஜாப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரியர் ஓவர்சி ட்ராவல் அதாவது உங்களுடைய ஜாப் ரிலேட்டடாக கரியர் ரிலேட்டடாக ட்ராவல் ரிலேட்டடாக ப்ரொமோஷன் பதவி உயர்வு இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு செவ்வாய் தசை நடக்கிற உங்களுக்கு பலன் உண்டு எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் இந்த பலன் கொடுக்கும் சுபமாக இருந்தால் பயங்கரமாக கொடுக்கும் அசுபமாக இருந்தால் மினிமமாக கொடுக்கும் இன்னொரு பலன் என்ன ரெண்டாவது பலன் திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இருந்தால் சால்வ் பண்ணும் திருமணமே நடக்கலாம் திருமணம் நடக்கும் இந்த ரெண்டு விஷயத்த இந்த செவ்வாய் திசை நடக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கும் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை பொறுத்து இருக்கு ஸோ செவ்வாய் திசை நடக்கிற உங்களுக்கு ஒன்று தொழிலில் மாற்றம் இடம் மாற்றம் பதவி உயர்வு புதிய தொழில் துவங்குதல் அல்லது உங்களுடைய கரியர் லைஃப்பில் ஒரு அப்லிஃப்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுடைய மேரேஜ் ஆர் மேரேஜ் லைஃப் கல்யாண வாழ்க்கையில் உண்டான ஒரு பலன்கள் செவ்வாய் தசை நடக்கிற உங்களுக்கு இந்த ஆண்டு சகோதரர்களால் ஆதாயம் கிடைக்கும் ஏன்னா விருச்சிகத்தை விட்டோம் சனி வெளியே போகிறார் மேஷத்துக்கு சனி பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் தசை நடக்கிற உங்களுக்கு உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த்தை மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக கவனம் கொடுத்து பார்க்கணும் பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த்தை கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கணும் அதுக்கு சில பேரண்ட்டுடைய மூமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபேவரபுளாக இல்லை அது உங்கள் சுயஜாத்தை பற்றி டிஃபர் ஆகும் ஸோ செவ்வாய் திசை பூமி வாங்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும் வீடு கட்டணும் அல்லது ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கணும் பிளாட் வாங்கணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆண்டு பெஸ்ட் இயர் பண்ணலாம் ஃபுல் இயர் டைம் இருக்குது ரொம்ப நாளாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை விற்கணும்னு நினைக்கிறோம் அது ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் விற்க முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஒரு பலனும் இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பூமி விற்கிறது பூமி விற்கிற யோகம் செவ்வாய் இந்த ஆண்டு உச்சம் பெற்று நிறைய மாதங்கள் இருப்பார் அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு ஃபஸ்ட் ஆ
உச்சம் பெற்ற ராசி வந்து மேஷம் ஆட்சி பெற்ற ராசி வந்து சிம்மம் மித்த வீடுகளாம் நட்பு பகை சமம் அப்படின்னு இருக்கு சூரிய திசை ஒருத்தருக்கு நடந்ததுன்னா நிச்சயமா அவங்களுக்கு மேல உள்ளவங்களுடைய அதிகாரத்தை வந்து சூரியன் வந்து கெடுக்கும் உதாரணத்துக்கு உங்க அப்பா வந்து ஒரு தொழில் அதிபர்னு வச்சுங்க நீங்க உங்களுக்கு சூரிய திசை வருது அவரை கீழே தள்ளி உங்களை மேல கொண்டு வரும் இது சூரியனுக்கு உண்டான ஒரு பவர் பொதுவாகவே சூரிய தசை நடக்கும் போது ஃபாதர் மதர் சன்னுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் இஷ்யூ வரும் ஏன் வரும்னா சூரியன் வந்து ஒரு ஒரு மகனுக்கு ஜாதகத்தில் வந்து வந்துட்டாருன்னு சொன்னோம்னா அப்பாவோட அவன் மேலே போனோங்கிறது தான் அதோடைய விதி சூரிய திசை நடக்கும் பொழுது பவர் கையில் வந்துடும் சார்ஜ் பவர் ஆறே வருஷம் தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பீரியட் சூரிய திசை தான் ஒருத்தருக்கு எனர்ஜியை கொடுக்கும் சக்தி சூரிய திசை ஒருத்தருக்கு பிரைட்னஸ் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு விடிவு காலத்தை கொடுக்கும் ஒரு தெளிவை கொடுக்கும் அரசியல் அரசாங்கத்துறையில் வேலையெல்லாம் சூரியன் தான் கொடுப்பார் சூரிய தேசம் நடக்கிறவங்க பத்தில் சூரியன் உடையவங்க சனிக்கு பத்தாம் இடத்துல சூரியன் இருக்கிறவங்க சூரியன் எட்டுலேருந்து ரெண்டாம் இடத்த பார்க்குறவங்க இதெல்லாம் இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தா அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கெல்லாம் அவன் பாய் யோகங்களை கொடுக்கும் அதெல்லாம் யோகங்கள் தான் அரசு சார்ந்த துறைகளையும் சில பேருக்கு பிஸ்னஸ் கிடைக்கிது சில பேர் டைரெக்டாக கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸராக போகிறாங்க சூரிய தேசை நடக்கும் பொழுது அல்லது சூரியன் ஆதிக்கம் பெற்றவங்க லக்னாதிபதியோட சூரியன் இணைந்த ஜாதகரெல்லாம் அரசியலில் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க அரசியல் அரசாங்கம் உங்களுக்கு சூரிய தேசம் நடந்ததுன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்ம வீட்டை குரு பார்க்க சூரியனுடைய வீட்டை குரு பார்க்க உங்கள் சுய ஜாதகத்துலேயும் சூரியன் வலுவாக இருந்ததுன்னா முதல்ல உங்கள் சுய ஜாத சூரியன் வந்து எந்த எந்த வீட்டில் இருக்குது இது உங்கள் மாதத்தை வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம் தமிழ் மாதத்தை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்கள் லக்னத்துக்கும் அந்த சூரியன் ஃபேவராக இருந்தார்னா ஏன்னா அதிகப்படியாக சூரியன் வந்து ஒரு மிதராக வராது அதாவது சமமானவராக வராது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேஷத்துக்கு சூரியன் யோகர் ரிஷபத்துக்கு கேந்திராதிபதி மிதனத்துக்கு மூன்று குடையவர் கன்னிக்கு பன்னெண்டு கடகத்துக்கு ரெண்டு சிம்மத்துக்கு லக்னம் மகரம் கும்பத்துக்கு கும்பத்துக்கு ஏழு மகரமுக்கு எட்டு அப்போ சூரியன் வந்து கிட்டத்தட்ட சில பேருக்கு ப்ளஸ் ஆகும் சில பேருக்கு மைனஸாகவும் இருக்கார் உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் சூரியனோட ஸ்ட்ரென்த்தை முதல்ல செக் பண்ணி பாருங்கள் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இந்த சைட்குள்ளே போங்க சூரியன் எங்கே இருக்கார் உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் ராசி சக்கரத்தில் சூரியன் எங்கே இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட இணைந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்துடைய பார்வையை பெற்றிருக்கார் இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சூரியனோட ஸ்கோர் செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவர் நல்லது செய்ய போகிறாரா இல்லை கெட்ட செய்ய போகிறான்னு தெரிஞ்சிடும் சூரியனுக்கு இரு வீடுகள் அதாவது ஒரு ஒரு ஹவுஸ் முன்னாடி ஒரு ஹவுஸ் பின்னாடி ஒரு வீடு முன்னாடி பின்னாடி குஜராதி ஐவர்களில் யாராவது இரண்டு பேர் இருந்தாலும் ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் இப்போ உதாரணத்துக்கு சூரியன் வந்து நம்ம வந்து மேஷத்தில் இருக்கான்னு வச்சுப்போம் உச்சம் மீனத்தில் ஒரு கிரகமும் ரிஷபத்தில் ஒரு கிரகமும் உதாரணத்துக்கு புதன் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் சுக்ரன் ரெண்டு வீட்டில் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குன்னா ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் அப்போ சூரியனுக்கு இருபுறம் கோள்கள் இருப்பது யோகங்களை தரும் சூரியனுடைய திசையில் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு பணத்தை கொடுக்கும் திடீர் அதிர்ஷ்டம் இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்த வரைக்கும் சூரிய திசை நடப்பவர்களுக்கு தொழில் வருமானம் வேலை முன்னேற்றம் பவர் பொசிஷன் டாமினன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக கொடுக்கும் நினைத்ததை அடையக்கூடிய பலன் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் உண்டு சந்திர திசை ஒரு ஒரு நாளைக்கும் ஒரு ஒரு நட்சத்திரத்தில் போயிட்டே இருப்பார் சந்திரன் சந்திரன் தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிளானட் என்னதான் கிரகங்கள் விதி விதி உண்டாக்குறது சனி உயிரை கொடுப்பது சூரியன் அறிவை கொடுப்பது புதன் வித்தை திறமையெல்லாம் அந்த புதன் கொடுக்கும் குருவோடைய பிளஸ்ஸிங் குருவோடைய வழியை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது குரு சுக்கரன் வந்து நம்ம உடம்புல பலம் அழகு செவ்வாய் வீரம் தைரியம் இப்படி ஒரு ஒரு கோல் ஒன்றுன்னு கொடுத்தாலும் சந்திரன் தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் மைண்டு நம்ம கண்ணு முன்னாடி நாலு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா எதை சூஸ் பண்ண போட்டு நம்ம மைண்டு தான் வேலை செய்யும் நம்ம மைண்டை சந்திரன் தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அதனால தான் நம்ம ராசி பலனை பார்க்குறது ஏன் நம்ம ராசி பலனை பார்க்குறோம் ஏன் ராசி படி கோள்கள் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறோன்னா அந்த எக்ஸிக்யூஷன் பிளானட் மைண்ட் பிளானட் சந்திரன் கரெக்டாக இருக்கா இல்லை நெகட்டிவாக இருக்கா எங்கேயாவது ஏடா குடமாக ஏதாவது இருக்கா அதனால தான் சந்திராஷ்டமம் சொல்கிறோம் யாரும் சூரியாஷ்டமம் சுக்ராஷ்டமம் சனி ஆஷ்டமம் சொல்கிறது இல்லை சனி அஷ்டமத்தில் வரும்போது ச அது கூட சந்திரனுக்கு சனி அஷ்டமத்தில் தான் அஷ்டமத்து சனின்னு சொல்கிறோம் இப்போ மைண்டு நம்ம மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துகிற கிரகத்துக்கு கோள்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்போது சந்திர தசை பத்து வருஷம் நடக்கும் உங்களுக்கு சந்திர தசை அப்படின்னா இந்த பேசிக்காகவே நான் சொல்கிறேன் ஓவரால் இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் சந்திர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு அப் அண்ட்
சந்திர திசை நடக்கும் போது மனக்குழப்பம் ஏற்படுது யாருக்கு ராகு மற்றும் கேதுவோட சந்திரன் சேர்ந்தா அவங்களுக்கு மனக்குழப்பம் வருது சந்திரன் நீச்சம் பெற்று நீச்ச பங்கம் அடையாம போச்சுன்னா ரொம்ப வீக்கான ஒரு மைண்ட் செட்டை கொடுக்குது சந்திரன் உச்சம் பெற்று குருவுடைய பார்வையோ சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் குருவோ அல்லது கோண வீடுகளில் குரு வந்தார்னா எக்ஸலண்டான பலன் கொடுக்கும் கிளீன் மைண்ட் நல்ல கிளியர் மைண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் எக்ஸலண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் சந்திரன் ஒரு ஜாதகத்தில் தெளிவாக இருந்ததுன்னா அறிவு தெளிவாக இருக்கும் குழப்பமே இருக்காது சந்திரன் எங்கேயாவது ஏழா குடமாக சேர்ந்ததுன்னா குழப்பம் கொடுக்கும் தெளிவு கொடுக்காது தப்பான டிசிஷன் எடுக்க வைக்கும் உணர்வுகள் நமக்கு வந்து பசிக்கிறது கோவம் வர்றது வருத்தம் வர்றது கவலையாகவே இருக்கிறது சோகமாக எடுத்துக்கிறது தாழ்வு மனப்பான இது எல்லாமே சந்திரன் கொடுக்கறது தான் நம்முடைய மன இயல்புகள் இதை குணாதிசயம்னு சொல்லலாம் கேரக்டர்னு சொல்லலாம் ஆட்டிடியூட் சொல்லலாம் எல்லாமே நம்முடைய இயல்புகள் இதெல்லாம் சந்திரன் கொடுக்கறது தான் சந்திர திசை நடப்பவர்களுக்கு நிலையற்ற ஒரு சூழலை உண்டு பண்ணும் இரண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்த வரைக்கும் சந்திர திசை உங்களுக்கு நடக்குதுன்னா உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்காருன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் குருவுடைய தொடர்பு சந்திரனுக்கு இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த சந்திர திசை கொஞ்சம் ஃபேவர் எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் பொதுவாக சந்திரன் சில லக்னம் ரொம்ப ஃபேவர் பண்ணுறார் ஒரு சுய ஜாதத்தை பொறுத்து தான் அது பலன்களை கொடுக்கும் அடிப்படை இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஏற்ற இறக்கங்களும் சமமான அளவுகளும் வாழ்க்கையில் உண்டாக்கக்கூடிய பலனே சந்திர திசை வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு திசையை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் பலன்கள் தான் இதுக்கு வந்து உங்கள் ஜனனக்கால ஜாதகத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் உங்களுக்கு சனி திசையில் எவ்வளோ பீரியட் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் நீங்கள் செக் பண்ணணும் சனி எந்த ஸ்டாரில் இருக்காருன்றத நீங்கள் மெயினாக பார்க்கணும் வக்கரம் மனைஞ்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நவாம்சத்தில் என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு தெரியணும் தசாம்சத்தில் எப்படி இருக்காருன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஷட்பலத்துடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அஷ்ட வர்க்கத்தில் அதோடைய ஸ்கோர் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் டோட்டலாக பார்த்தா தான் இந்த சனி திசை எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணுமா பண்ணாதா இல்லை ஏதாவது முன்னேற்றம் கொடுக்குமா கொடுக்காதான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்கள் ஜன காலத்தை முதல்ல டீட்டெயில்டு கம்ப்யூட்டரைஸ்டு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி எடுத்து பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக டேட்டா இருக்கும் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட்டின்னு பயன்படுத்துங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சனி திசை நடக்கிறவங்களுக்கு ரெமெடியாக நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கோம் தான தர்மம் மட்டும்தான் பெஸ்ட்டு ரெமெடி தானம் செய்யும் பொழுதும் தர்மம் செய்யும் பொழுதும் உங்களுக்கு சனியுடைய மனம் குளிரும் பிரச்சனைகள் வந்து உங்களை விடுவிக்கும் இதை நீங்கள் கம்பல்சரியாக செஞ்சு பழகுங்க இதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் மந்த் நம்ம சொன்னது தான் பிரமிட்ஸ் என்னுடைய அனுபவத்தில் பன்னிரெண்டு வருடங்களாக இந்த பிரமிட்ஸ் வந்து நான் பயன்படுத்துகிறேன் அதை நீங்களும் பயன்படுத்த லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனில் இப்போ வந்து கேஷ் மேக்ஸ் ப்ளஸ் கார் பிரமிட் உங்களோட பர்சனல் பிரமிட்ஸ் பிஸ்னஸ் பிரமிட் லக் பிரமிட் ஃபார்ச்சூன் பிரமிட் மணி ஃப்ளோ பிரமிட் இந்த மாதிரி நிறைய பிரமிட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் போங்க படிங்க அதை பற்றின உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா வாங்கிக்கோங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஸ்பாய் ஃப்ரம்